மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எயித்து மேக்ஸில் வந்து விகிதமுறு எண்கள் மீதான அடிப்படை கணித செயல்பாடுகள் பேசிக் அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அடிப்படை கணித செயல்பாடுகள் அப்படின்னா என்னென்னா கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அது வந்து விகிதமுறு எண்களில் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கூட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கூட்டுக அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கூட்டலில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லையா பகுதிகள் சமமாக இருந்தால் தான் கூட்ட முடியும் எப்படி பின்னங்களினுடைய அடிப்படை கணித செயல்பாடுகள் படித்தோமோ அதே மாதிரி தான் விகித முறையன்களுக்கும் சேம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம ரேஷனல் நம்பர்ஸினுடைய அடிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் எல்லாமே ஸோ இப்போ அடிஷனை பார்த்தீங்கன்னா பகுதிகள் சேமாக இருக்கணும் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம ஆட் பண்ணவோ சப்ராக்ட் பண்ணவோ முடியும் அப்போ இங்கே இந்த சம்மில் வந்து இந்த மூணு நம்பரை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் சேமாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம் பகுதிகள் சேமாக இருக்குது தே ஹாவ் தி சேம் டினாமினேட்டர்ஸ் அப்போ ஜஸ்ட் அப்படியே நியூமரேட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் எயிட் இங்கே வந்து மைனஸ் நயன் அதை அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரே சைன் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் அப்போ இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மைனஸ் செவன் மைனஸ் நயன் ஒரே குறிகள் சேம் சைன் இருந்தால் ஆட் பண்ணி அதே சைனை போடணும் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் நைன் செவன் என்ன வரும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ஒரே குறிகள் இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணி அதே குறியை போட்டேன் இப்போது ப்ளஸ் எயிட் டிவைடட் பை லெவன் இப்போது வேறு வேறு குறிகள் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருக்குது அப்படி இருந்து என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணி சிக்ஸ்டீனில் எயிட் போச்சுன்னா எவ்வளவு எயிட் சப்ராக்ட் பண்ணி பெரிய நம்பரினுடைய சைனை போட்டுடணும் டினாமினேட்டர் அதவே எழுதிக்கணும் ஸோ மைனஸ் எயிட் பை லெவன் மைனஸ் எயிட் பை லெவன் தான் இதனுடைய ஆன்சர் கண்ணா இந்த சம் பாருங்கள் கூட்டவும் மைனஸ் ஃபைவ் பை நயன் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ செவன் பை டுவெல் இது ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபைவ் பை நயன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் செவன் பை டுவெல் இதை எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா இங்கே வந்து டிஃப் அந்த டினாமினேட்டர்ஸ் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா பகுதிகள் வேறு வேறு இருக்குது த த்ரீ நம்பர்ஸ் ஹேவிங் தி டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ் இந்த மூன்று எண்களுமே பகுதிகள் வந்து வேறு வேறு எண்களை கொண்டுள்ளது வெவ்வேறான பகுதிகள் அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒன்றாக்கணும் அப்படின்னா இந்த மூணுக்கும் நம்ம என்ன எப்போவுமே கண்டுபிடிப்போம் மீச்சியமாக எல்சியம் கண்டுபிடிப்போம் என்ன வரும் எல்சியம் த்ரீ நயன் டுவெல் இதனுடைய எல்சியம் இதுக்கு என்ன காமன் ஃபேக்டர் த்ரீ வருமா ஒன்று த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ 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 ஜார் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் இதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது ஸோ மூணையும் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ ஜார் நயன் நைன் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது தான் என்னது எல்சியம் எல்சியம் என்ன மீச்சிமா அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ஆறு எதனுடைய எல்சியம் த்ரீ நைன் டுவெல்வினுடைய மீச்சி மீச்சிமா இப்போது ஒவ்வொரு அந்த பகுதிகளையுமே முப்பத்தி ஆறுக்கு நம்ம மாற்றினா சமமான பகுதிகள் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போது மைனஸ் ஃபைவ் பை நைனை எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த டினாமினேட்டரில் முப்பத்தி ஆறு வரும் பகுதியாக முப்பத்தி ஆறு ஆகணும் ஒன்பது எதால் பெருக்குனா வரும் ஒம்பதுனா முப்பத்தி ஆறு அப்போது மேலேயும் கீழேயும் நாலால் பெருக்கணும் பெருக்குனா என்ன வரும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி இங்கே நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒம்பது நாங்க முப்பத்தி ஆறு இப்போ அடுத்த நம்பரை எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இதை எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ எதால் வரும் டுவெல்லால் பன்னிரெண்டு என்கிற எண்களால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் மைனஸ் ஃபோர் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு செவன் பை டுவெல் இப்போ இங்கே டுவெல் இருக்குது நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகணும் 
அப்போ நம்ம இங்க வந்து 36 வரணும்னா எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்போ 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 7 3 எவ்வளவு 21 இப்ப எல்லாமே டினாமினேட்டர் நம்ம சேம் ஆக்கிட்டோம் பகுதிகள் 36ங்கிறது வருது இப்ப இந்த மூணு நம்பரையும் நம்ம என்ன என்ன பண்ணா போதும் ऐड பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் எதை ऐड பண்றோம் minus 20 by 36 plus minus 48 by 36 plus 21 by 36 கண்ணா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே குறிகள் அப்ப ஒரே குறிகள் இருந்தா என்ன நமக்கு தெரியும் ரெண்டையும் கூட்டி அதே குறியே போட்டுக்கோ இல்லையா ऐड பண்ணிக்குவோம் இங்க minus 20 இங்க minus 48 ரெண்டு ऐड பண்ணுங்க minus 68 கூட்டி அதே குறியே போட்டு அதே குறியே என்ன minus அடுத்து plus 21 by 36 இப்போ வேற வேற குறிகள் இருக்கு ஒன்னு minus ஒன்னு plus அப்போ என்ன பண்ணனும் subtract பண்ணி bigger number sign பெரிய n sign போட்டுக்கணும் subtract பண்ணுங்க 68 ல uh, 21 subtract பண்ணுங்கள் என்ன வரும் 47 divided by 36 என்ன answer வருது minus 47 by 36 இத வந்து simplest form கேளுத முடிமான் பார்த்தா இதுக்கு common factor ஒன்றுதான் எழுத முடியாது 47 by 36 தான் இந்த சம்மின் உடைய answer கண்ணா அடுத்தது வந்து கழித்தல் விகிதமுறு என்களை கழித்தல் subtraction minus 12 இங்கில் 17 இருந்து 9 இங்கில் 17 கழிக்குவோம் subtract 9 by 17 from minus 12 by 17 minus 12 by 17 minus 9 by 17 இப்ப subtraction அப்படி இங்கிருது என்னனா கூட்டல் நேர்மாரை கூட்டுவதுதான் கழித்தல் என்பது கழித்தல் என்பது என்ன கூட்டல் நேர்மாரை கூட்டுவது எதனுடைய இந்த நம்பர் இருக்குலியா இந்த நம்பர் இன்னுடைய கூட்டல் நேர்மார் additive inverse subtraction is the simply adding the additive inverse of the this number for example இங்கே பாருங்க இப்போ இந்த கழித்தல் எப்ப கூட்டலாகும் இதனுடைய 9 by 17 additive inverse அதை கூட்டிக்கிறோம் subtraction கருது இதனுடைய additive inverse கூட்டிக்கிறோம் கூட்டல் நேர்மார் இப்போ இது ரெண்டு ஒரே குறிகள் இருந்தா நமக்கு தெரியும் ஒரே குறிகள் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் கூட்டி அதே குறிய போட்டுக்குவோம் இது ரெண்டை கூட்டுங்க 12 9 ஐ கூட்டினா 21 by 17 சோ இதுதான் கழித்தல் கழித்தல்ல வந்து சேம் டினாமினேட்டர் இருக்கறதனால நாம அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கோம் கழிச்சிட்டோம் இதே டிஃபரண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ் இருந்தா எல்சிஎம் எடுத்து தான் கழிக்கணும் இப்போ கூட்டலுக்கும் கழித்தலுக்கும் டினாமினேட்டர் சேமா இருந்தா இதே ப்ரோசிஜர் வேற வேற இருந்தா LCM எடுத்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணனும் ஓகே கண்ணா நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ராக்ஷன்ல இந்த சம் பாருங்க -4 இதில இருந்து -2 கழிக்கவும் சப்ராக்ட் -2 6/11 -4 5/2 அப்போ -4 5/22 -4 5/22 11 இத வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்காங்க இப்போ வந்து இது வந்து மிக்ஸ்டா இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம கலப்பு பின்னம் தகா பின்னமா மாத்துறோம் இல்லையா அப்ப இது எப்படி மாத்துறது எப்பவும் போல உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க பின்னத்துல படிச்சிருப்பீங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க ऐड பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் 88 88 ஓட ஒரு 5 ऐड பண்ணீங்கனா 93/22 இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க ऐड பண்றோம் minus இங்க என்ன பண்ணனும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் இங்க சைன் போட்டுக்கணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 22 22 ஓட ஒரு 6 ऐड பண்ணா 28/11 இப்போ இங்க பாருங்க மை இங்க வந்து டினாமினேட்டர் 22 இங்க 11 வேற வேற இப்போ எப்படி சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ இது ரெண்டையும் LCM எடுத்து சேம் டினாமினேட்டர் ஒரே பகுதிகளா கொண்டு வரணும் இப்போ 22 11 நமக்கு என்ன எல்சிஎம் நமக்கே தெரியும் 22 எடுத்துக்கலாம் 11 22 னா 11 ஆல பண்ணீங்கனா ஒரு டைம் இங்க 2 டைம்ஸ் 11 into 2 தா எல்சிஎம் எல்சிஎம் னா மீச்சிமா என்ன வரும் 11 ஐயும் 2 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 22 வருது அப்போ இங்க ஆல்ரெடி -93 22 இருக்கு இங்க இந்த மைனஸ் என்ன ஆகும் இங்க ப்ளஸ் ஆ மாத்தினீனா 
மைனஸ பிளஸ் ஆக்கிட்டீனா எல் நேர்மாறா போடணும் இல்லையா அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் கூட்டல் நேர்மாறு அப்போ இதை போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் டுவெண்ட்டி எயிட் பை லெவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பை லெவன் இதனுடைய அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பை லெவன் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்சியம் ஆக்குறேன் எல்சியம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஆக்குறேன் அப்போ வந்து மேலையும் கீழேயும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் லெவன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி டூன்னு வரும் மேலே எங்கேயிலையும் நான் என்ன பண்ணணும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் மைனஸ் நைன்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டூ இங்கே பாருங்கள் ஒரு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் அப்போது கீழே ரெண்டு சேமாக இருக்குது அப்போது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணி பெரிய நம்பருனுடைய சைனை போட்டுக்கிறோம் அப்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் நைன்ட்டி த்ரீயில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் பை டுவெண்ட்டி டூன்னு வரும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ கொஷின் வந்து மிக்ஸ்டு இருக்க இல்லையா அதனால் நம்மளும் இதை டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் தேர்ட்டி செவனை டுவெண்ட்டி டூவால் டிவைட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அப்போது ஒரு டைம் வருமா டுவெண்ட்டி டூ அப்போது ஃபைவ் இங்கே வந்து ஒன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ கண்ணா அடுத்தது வந்து விகிதமுறை எண்களினுடைய பெருக்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் இன்ட்டு செவன் பை த்ரீ ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணுறக்கு ஈஸி என்ன பண்ணுறது பகுதி பகுதிகளை பகுதியோடு பெருக்கணும் தொகுதியை தொகுதியோடு பெருக்கி எழுதிட வேண்டி தான் எழுதி திட்ட வடிவில் எழுதிடணும் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு நம்ம எழுதிக்குவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பர் இங்கே மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இந்த நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூ நியூமரேட்டர் தட் இஸ் தொகுதி இன்ட்டு தொகுதி இப்போ இருக்குங்க ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே எயிட் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் இன்ட்டு டினாமினேட்டர் போட்டால் ஆன்சர் முடிஞ்சுது கண்ணா இந்த சம் பாருங்கள் நைன் பை ஒன் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பெருக்கள்னா நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் பகு தொகுதி இன்ட்டு தொகுதி இல்லையா இந்த நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சைனையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் இங்கே பெரிய நம்பராக இருக்குது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிக்கலாம் நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டரை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் காமன் ஃபேக்டர் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது இது இருந்தாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதுக்கு வந்து த்ரீங்கிற ஒரு காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது அப்போ தேர்ட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் நயன் இங்கே பாருங்கள் லெவன் இதுவும் ப பதினொன்றாம் வாய்ப்பாட்டில் அடங்கும் இல்லையா அப்போ ஓர் பதினொன்று பதினொன்று இங்கே பன்னெண்டு பதினொன்று நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இல்லையா இப்போது இப்போ கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ சைன் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இப்போது இங்கே நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ இங்கே டினாமினேட்டர் இன்ட்டு டினாமினேட்டர் டுவெல் இன்ட்டு ஒன் டூ இங்கேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போது தேர்ட் டேபிளில் ஒன் பை ஒன் தேர்ட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்போது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கணா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிவிஷன் ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி டிவைட் பண்ணுறது எப்படி ஒர்க்குறது அப்படின்னா செவன் பை மைனஸ் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து டிவைடு திஸ் பை மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இதால் டிவைட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போது டிவிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிம்பிளி தி மல்டிப்ளை பை தி மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் தி டிவைசர் வகுத்தல் என்பது வகுத்தியின் பெருக்கல் நேர்மாறை பெருக்குவது செவன் பை மைனஸ் எயிட்னா இந்த வகுத்தி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து என்ன பண்ணணும் இன்ட்டூன்னு போட்டோம்னா எப்போ பெருக்கலாகும் இதனுடைய பெருக்கல் நேர்மாறு பெருக்கல் நேர்மாறுனா என்ன இதனுடைய பெருக்கல் தலைகீழி இல்லையா நாலு பை மூணு இப்போது இதுதான் வந்து பெருக்கல் நேர்மாறு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்போ வகுத்தல் பெருக்கலானால் இதுக்கு என்ன போட்டுக்கணும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்
ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னா மேலே மைனஸ் போட்டுக்கணும் மைனஸ் செவன் பை எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் குறிகளை பெருக்கிக்குவோம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் போனோம்னு அவசியம் இல்லை ஏழு நாங்கு இருபத்தி எட்டு டிவைடட் பை எட் மூணு இருபத்தி நாலு இப்போது இங்கேயே நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே ஃபோர்த்து டேபிளில் கேன்சல் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணால் எங்களுக்கு என்ன வரும் எந்த டேபிளில் வரும் செகண்ட் டேபிள்லேருந்து கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்டீன் இங்கே வந்து டுவெல் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெல் இன்ட்டு திருப்பியும் செகண்ட் டேபிளில் பண்ணுங்கள் செவன் டூ சார் சிக்ஸ் டூ சார் செவன் பை சிக்ஸ் இப்போ ஆன்சர் என்ன வருது செவன் பை சிக்ஸ் கரா நெக்ஸ்ட் சம் பாரு மைனஸ் த்ரீ பை தேர்ட்டீன் டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ மைனஸ் த்ரீ பை தேர்ட்டீன் இந்த வகுத்தல் பெருக்கலானா இங்கே என்ன ஆயிரும் இந்த டிவைசனுடைய மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் பெருக்கல் நேர்மாறு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இதானே பெருக்கல் நேர்மாறு அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குனா ஒன்று வரணும் இல்லையா அதாவது த்ரீனுடைய தலைகீலி ஒன் பை த்ரீ போட்டுக்கிறோம் இப்போது குறிகளை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் பெருக்கிக்கிறோம் மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ நீ கேன்சல்னா இங்கே பண்ணிக்கலாம் இங்கே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்கு இல்லையா இங்கே த்ரீயை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் போட்டு டினாமினேட்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே நான் தேர்ட் டேபிளில் இங்கே கேன்சல் பண்ணுறேன் மைனஸ் இட்டு மைனஸ் போட்டால் இங்கே நியூமரேட்டரில் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை இங்கே கேன்சல் பண்ணிவிட்டா ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டீன் இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் பை தேர்ட்டீன் இதுதான் இந்த சம்மினுடைய ஆன்சர் கண்ணா இதே மாதிரி எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கிற சம்ஸு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம்ஒர்க்காக எல்லாம் அந்த அந்த எக்ஸைஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போடுங்கள் டவுட்ஸ்னால் எங்களுக்கு ஃபோன்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ